ఇప్పుడు అందరిలోనూ ఒకటే అనుమానం ఒక విషయానికి సంబంధించి గత కొద్ది రోజులుగా ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు మౌనంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు ఆ పార్టీ నేతల సైతం ఎందుకు మిన్నకుండిపోయారు అనేదే ప్రధానంగా చర్చకు వస్తున్న అంశం ఇది ఏంటి అసలు దీని వెనక ఏం జరిగింది అని చెప్పి లోతుగా విశ్లేషిస్తే కనుక చాలా కీలక అంశాలే బయటకు వస్తున్నాయి ఆ వాస్తవానికి ప్రభుత్వం ఏం చేసినా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా విమర్శించడంలో మాత్రం ముందుంటుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఈ పోతిరెడ్డిపాడు ఇష్యూ గురించి తెలంగాణకు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్కు గత కొద్ది రోజులుగా ఒక వార్ అయితే నడుస్తుంది తాజాగా మైనింగ్ సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన వెహికల్ని కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం సీజ్ చేసిన పరిస్థితి అలాగే ఈ కృష్ణా జలాలు లిఫ్ట్ సంబంధించి ఒక ప్రాజెక్ట్ నిర్మించబోతున్నారు అది ఏకాభిప్రాయంతో నిర్ణయం తీసుకున్నారు పక్క రాష్ట్రాన్ని సంప్రదించకుండా అని చెప్పి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మీద విరుచుకు పడ్డం అంటే ఒక వార్ జరుగుతుంది అయితే ఇదంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఇక్కడ ఎందుకు ఈ విషయంలో నోరు విప్పలేకపోతున్నారు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారు అనే దాని మీద ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఒక చర్చ అయితే నడుస్తుంది మీడియా వర్గాల్లో అయితే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొత్త ఎత్తిపోతల పథకాన్ని తెర మీదకి తీసుకురావడం దీన్ని పూర్తి చేయాలని చెప్పడికి ఇప్పటికే మంత్రులకు ఆదేశాలు జారీ చేయడం దానిపైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్తో సహా విపక్షాలు కూడా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి అయితే రాజకీయంగా ఇది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ఒక మంచి అగ్గి రాజేస్తోంది శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ నుంచి కృష్ణా జలాలను రాయలసీమకు తరలించే ఈ ఎత్తిపోతల పథకం మీద అటు తెలంగాణలో అధికార టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా గట్టిగానే విరుచుకుపడుతున్నారు ఇలాంటి కీలకమైన మ్యాటర్ దొరికినప్పుడు జగన్ గారి మీద ఏపీ ప్రభుత్వంపై విరుచుకు పడిపోయేలాగా ఒక ఛాన్స్ ఉన్నా సరే చంద్రబాబు గారు ఎందుకు మౌనం వహించారు అనే దాని మీద ఇప్పుడు చర్చ నడుస్తోంది అయితే అక్కడితో ఆకుండా తమ పార్టీ నేతలను కూడా కొద్ది రోజుల పాటు మౌనంగా ఉండాలి అని చెప్పి చంద్రబాబు గారు ఆదేశాలు జారీ చేశారు అనేది కూడా ఒక పక్క ప్రచారం జరుగుతుంది అది వాస్తవం కాదని పక్కన పెడితే ఈ విషయంలో పొరపాటున ఏదైనా తొందరపడి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే కనుక ఇప్పటికే తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి అనేది అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అతి గతి లేకుండా ఒక ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ తొందరపడకూడదు చంద్రబాబు గారు ఒక స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చిన తర్వాతే నోరు విప్పాలి అప్పుడు దాకా కామ్గా ఉండాలని చెప్పి నేతలు కూడా మౌనంగా ఉన్నారంటే అదే ఆదేశాలు కూడా చంద్రబాబు గారి నుంచి వచ్చాయి అనేది అంటే ఒక రకంగా ఏ విషయాన్నైనా సరే ఒక రక మసిపూసి మారేడికాయ చేసి అధికార పక్షం మీద విమర్శలు చేసే ప్రతిపక్షం ఇప్పుడు మౌనంగా ఉంది అంటే అది కూడా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా వారం రోజులుగా మౌనంగా ఉంది అంటే మౌనంగా ఉండడం ఆయన మాట్లాడకపోవడం దీని మీద అంటే అక్కడ ఆయన పార్టీ ప్రయోజనాలు చూసుకుంటున్నారా ప్రజల ప్రయోజనాలు చూసుకుంటున్నారా అలాగని చెప్పి ప్రజల ప్రయోజనాలు చూసుకుంటే కనుక అధికార పార్టీ తీసుకున్న నిర్ణయం సరైందే అనాలి అలాగని చెప్పి సరైందే అనే అంత ఆలోచన అంత దమ్ము అంత సత్తా ఆ పార్టీకి ఉందా ఒకవేళ అదే కనుక సరితే ఇంకా ప్రతిపక్షం ప్రతిపక్ష హోదా ఏంటి ఇక జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీని పొగిడితే ఏంటి అనే ఒక ఏమన్నా నెగిటివ్ వస్తుందని అనుకుంటున్నారా లేదంటే అధికార పార్టీకి పాజిటివ్ పెరిగిపోద్ది ప్రజల నుంచి అని ఆలోచించే సైలెంట్గా ఉన్నారా ఏంటి అనేది తేలాల్సిన అంశం అయితే ఉంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి